ഗുഡ് മോർണിംഗ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു കട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികൾ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പഴം പുട്ട് പുട്ടുപൊടിയും പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് ഒന്നര കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത് പുട്ടുപൊടി നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കാം ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തേക്കൂ ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പുട്ടുപൊടി വളരെ നൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇതാണ് പുട്ടുപൊടിയുടെ പരുവം നമ്മൾ കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഇതുപോലെ കിട്ടുകയും വേണം അതേസമയം അത് പൊടിച്ചിടാനും പറ്റണം പുട്ടുപൊടി ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് അടച്ചേക്കാം നന്നായി പഴുത്ത രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമുണ്ട് അത് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചിരട്ടപ്പുട്ടായിട്ടും ചെയ്യാം അല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ പുട്ടുകുറ്റിയിലും ചെയ്യാം ചില്ല് വെക്കാൻ മറന്നു പോകരുതേ ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടുകൊടുത്ത് പിന്നെ പുട്ടുപൊടി പിന്നെ പഴം വീണ്ടും പുട്ടുപൊടി അങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇനി ഇത് അടച്ച് ഞാൻ കുക്കറിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവി വന്നു തുടങ്ങും എന്നാലും നമ്മൾ പഴമൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആവി കയറ്റാൻ വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു ഞാനിതെടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പുട്ടും പപ്പടവും പഴംപുട്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കൂടെ പപ്പടം വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു